Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Telugu Trader. Friends, in this video, we are going to talk about Rosary or Rosary. Now, we are going to talk about and this company is going to start the IPO. This is going to start the IPO. So, now, I am not going to talk about this. I am going to talk about this. But, on the last day, I am going to talk about this. So, I am going to talk about this. But, I am going to talk about this. 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 मी स्टाइल में चपड़ने चाहिए सी ओके 27 परसेंट मेंबर्स ऐसे वोट चेंटन जरिए इन्दे आलमोस्ट रोंडे वेले ये वंदल मंदी ये पोल ला पार्टिसिपेट चेस्ट में मैक्सिमम 80 परसेंट ऐसे मात्रम चेंज माने चपेरो अंधो कोस माने ये वीडियो ऐसे चास नानो इन्दु की ये पोस्ट पिटन वन्टे ऑलरेडी चाला मंदी चेसे सरु कानी कौन-कौन � IPO गुरिच्ची clear जास्तानो Number one, IPO details ENT अने दान गुरिच्च माटलाड़तान first तरवाथ business model गुरिच्च माटलाड़तान तरवाथ analytics complete गा profit and loss statement cash flow statements इवन्नी चेप्ताना तरवाथ company कुण्डे opportunity ENT अने इद गोड़ा निन्मीतो discuss चास्तान and risk reward ratio यंता and short term लो invest याला long term लो invest य लेदा जस्ट लिस्टिंग गेम्स को सम मनों दिन एप्लीकेशन को आला वी टन्नेटी गुरिंची गोड़ा ये वीडियो लो कंप्लीट गए थे वीडियो ले चिपता नो मैक्सिमम फंडामेंटल एनालिसिस अंतर गोड़ा चेसनो एंड अंदर लो नाकु बागा इंटरेस्टिंग एंड फिंचन वी ये वीडियो ले डिस्कस चेस्टा नो निन मेजर का दिन फोकस just a short note like this. IPO is not the initial public offering. And the initial public offering is the starting position. So, when you listed the initial public offering in the company stock market, you can share some percentage of shares in the public offering. So, that is the rule of every one of the rules. If you apply the rule of every one of the rules, if you apply the lucky draw, First come first serve. अंटे यावर इते first apply चेस्ता और वाल के उच्च लागोड़ चेस कोच्च. इति याला चेस कुंटा रहने दे. Complete का company system. यावर कावल अंटे वाले share सिच कोच्च. आई ते IPO के उच्च टा पड़ो. मानो apply चेस्ता. रावल अने rule लेदो. उच्च का मानो stock market लो direct का listing ये पढ़ाई ते आउटन दो. अपुर happy का share सहिता MS कोच्च. मंदे के लो कावल अन कुंटे उच्च कोच्च. ले� एक कड़ा मान की स्टॉक मार्केट लो लिस्ट आवक मुंडो प्रमोटर्स देख रहे हैं तो वानर्स देख रहा यंत्र शेयर उन्हें इपुड लिस्ट है ना तरह तो वाला शेयर है ना यंत्र कौन तो तगुते निंदिक ना तो वाला शेयर्स नहीं अम्माली अंते का दर सो आला वाले देख रहा अंतक मुंडो 95.1 परसेंट � Institutional investors, next to retail investors, will be able to purchase these shares. And you can see the details of the shares. Before, you can say 95% of the shares. In that 95% of the shares, you can say 42.5% of the shares. 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 Edward and Sunil Chari. You can say complete of the shares. ओके मिगता आनने कोड़ा चिन्न चिन्न कम्पनी से आई थे इंद्रा इन्वेस्टेटेंट जरिए गिन्दी एंड आफ्टर वक्का वेला आईपीओ कुछ ना तरवाता वाला योग्य शेयरिंग वाला योग्य शेयर होल्डिंग्स ऐने भी 73 परसेंट कहते होते हैं तरवाता मान के अन्य टिकन टा मुख्य वाले रीटेल पार्टिसिपेंट्स की यंता परवाले दांटे, yes परवाले दाने चिपता ना, so 35 percent का नीचे नेट है ते, वो चीज़ आवकासन कौन चेक को गाने उठते हैं, next मान की bid open and close date गाने choose करते, 13 तो ना open होते हैं, 15 तो ना close है पोते हैं, evening time लो, okay, मेरे वक्वेल apply चेस कॉल यान कोने टेटे, 13 तो ना apply चेस कौन दी, वक्वेल अमी केवल ना doubt उन्हें टेटे, वक्कलाट और रोंडलाट लो यहाँ मत अगला चक्कर था। नेक्स्ट तू एलोकेशन अंटी ये पुरु मी का दो अच्छा ही लेज़ अने तिरस्ते अंटे ट्वेंटी अत्र मी के तिरस्ते दी। नेक्स्ट मी को रिफंड से पुरस्ते वक्का वेल मी को राले दो। अपुर रिफंड से ट्वेंटी फर्स्ट मी को बैंक का कुटला पढ़ी पोतन्दी। आई ते ये आईपीओ योग का डिटेल्स ही एलाउंट 
నెక్స్ట్ క్రెడిట్ అంటే ఒకవేళ మీకు వచ్చినట్టయితే ఇరవై రెండో తారీఖున మీకు షేర్స్ అనేవి క్రెడిట్ అవుతాయి మీ డిమాట్ అకౌంట్లో అండ్ లిస్టింగ్ డేట్ ఎప్పుడు ట్వంటీ థర్డ్నే లిస్ట్ అయిపోతుంది సో వెరీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అన్ని జరిగిపోతాయి మీరు ఒకవేళ ఈ ఐపీఓ కానీ అప్లై చేసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మీరు ఈ ఐపీఓకి అప్లై చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ అయితే కావాలి అండ్ ఈ డిమాట్ అకౌంట్ నుంచి మినిమం మీరు ఒక లాట్ని అయితే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక లాట్లో థర్టీ ఫైవ్ షేర్స్ ఉంటాయి అండ్ మీరు థర్టీన్ లాట్స్ అంటే మీకు థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీన్ అనమాట సో ఫైనల్గా టూ ల్యాక్స్ దగ్గరికి ఉంటుంది థర్టీన్ లాట్స్ కానీ మీరు కొన్నట్టయితే లేదు ఒక లాట్ కానీ మీరు అప్లై చేసుకున్నట్టయితే మినిమం ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర చేంజ్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది అన్న నా యొక్క డిమాట్ అకౌంట్లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఉంది దాంట్లో అప్లై చేయొచ్చు అలా కుదరదు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోనే ఉండాలి ఈ మనీ అంతా ఏదైతే మీరు ఐపీఓకి అప్లై చేస్తున్నారు ఇది నెంబర్ వన్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటి అంటే నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఏంజల్ బ్రోకింగ్లోని అండ్ అప్ స్టాక్లోని జీరోదాలోని అలైజ్ బ్లూలోని వీటిల్లో ఒక్కొక్క లాట్ లెక్క అప్లై చేసుకుంటే నాకు ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయేమో అలా పెరగవు సో మీరు ఏదో ఒక పాన్ కార్డ్కే లింక్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది మీకు ఛాన్సెస్ పెరగాలి అనుకున్నట్టయితే మీ ఫాదర్ పేరు మీద మీ మదర్ పేరు మీద మీ బ్రదర్ పేరు మీద అకౌంట్స్ అయితే ఓపెన్ చేయండి సో ఆల్రెడీ ఇది లేట్ అయిపోయింది ఒకవేళ మీకు ఇంకా డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీకు వెంటనే కావాలి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కావాలి అనుకుంటే ఏంజల్ బ్రోకింగ్లో మాత్రమే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి వీడియో ఉంటుంది వీడియో చూసి కంప్లీట్గా మీరే మొత్తాన్ని చేసేసుకోండి మళ్ళీ వాళ్ళు కాల్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేస్తే మాత్రం రేపటి కల్లా మీకు కంప్లీట్ అవుతుంది అని అయితే గ్యారంటీ లేదు బట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అయితే మాత్రం అకౌంట్ అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అలా అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోతే మీరు ఐపీఓ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి ఐపీఓ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనమాట ఆఫర్ ప్రైస్ బిట్ ప్రైస్ ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్పాను కదా అప్లికేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మినిమం వన్ వన్ లాట్ అయితే అప్లై చేయాలి ఒక లాట్ లో ముప్పై ఐదు షేర్లు ఉంటాయి ఒక లాట్ మీరు అప్లై చేసుకుంటున్నారు ఒక బ్యాగ్ అనుకోండి ఆ బ్యాగ్ లో ముప్పై ఐదు షేర్లు ఉంటాయి అలా మీరు పదమూడు బ్యాగుల వరకు మాత్రమే కొనుక్కోగలరు ఓకేనా సో లాట్ అంటే ఇంకా మీకు ఎక్కువగా గుర్తుండడానికి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అది మీరు అప్లై చేయాలంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉండాలి డిమాట్ అకౌంట్లో కాదు ఈ ఫండ్ మొత్తం అండ్ అది ఏది కూడా డైరెక్ట్గా కట్ అవ్వదు మీ బ్యాంక్లో జస్ట్ బ్లాక్ అవుతుంది అంతే ఆ మనీ మీరు బ్యాంకుని విత్డ్రా చేయలేరు అర్థమైందా జస్ట్ బ్లాక్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు రాకపోతే ఏం చేస్తారంటే వెంటనే మనీ అనేది రివీల్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ బిజినెస్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ కంపెనీ హోమ్ పర్సనల్ కేర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కెమికల్స్ సో అంటే ఇక్కడ చూడండి సోప్స్ డిటర్జెంట్స్ ఇంక్స్ పే పెయింట్స్ కోటింగ్స్ సెరామిక్స్ స్టైల్స్ పల్ప్ పేపర్ సిమెంట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఏమి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయరు వీళ్ళు ఏమి కంపెనీస్ సోప్స్ అవి ఏమి తయారు చేయరు వీళ్ళు చేసేదల్లా ఈ కంపెనీకి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ వీళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు ఈ కంపెనీకి రావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ కానీ అడిహెన్స్ కానీ లేకపోతే కాంపౌండ్స్ కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటికి తగ్గ సొల్యూషన్స్ని వీళ్ళు కనిపెట్టి వీళ్ళు ఆ కంపెనీకి ఇస్తారనమాట ఆ కంపెనీ గడి డిటర్జెంట్ కానీ లేకపోతే ఏవైనా ఒక డిటర్జెంట్ సోప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్ కొనుక్కొని వాళ్ళు సోప్ తయారు చేస్తారు సో కెమికల్స్ మాత్రమే వీళ్ళు సప్లై చేస్తారు ఇది ఒక కెమికల్ ఇండస్ట్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒక కెమికల్ ఇండస్ట్రీ అనమాట అయితే కెమికల్స్లో నార్మల్ కెమికల్స్ ఉంటాయి రెండు స్పెషల్ కెమికల్స్ ఉంటాయి సో ఇది మనకి స్పెషల్ కెమికల్కి సంబంధించిన కంపెనీ అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి మాత్రమేనా ఇవన్నీ హోమ్ పర్సనల్ కేర్ అనమాట ఇవన్నీ మనం డైలీ మనం చూసేది పేపర్ కానీ సిమెంట్ కానీ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ సెరామిక్ టైల్స్ ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా వాడేవి చూసుకునేవి కాబట్టి హోమ్ పర్సనల్ కేర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కెమికల్స్ ఇప్పుడు టెక్స్టైల్లో కెమికల్స్ ఉంటాయి అంతే కదా రంగు రావాలంటే ఒకటి వాడాలి అండ్ ఆ క్లాత్ క్వాలిటీ ఎక్కువ రావాలంటే ఒక రకమైనటువంటి కెమికల్ వాడాలి అండ్ కొన్ని క్లాత్స్ చూడండి చీప్ క్వాలిటీ ఉంటాయి పోగుల్లాగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఒక సొల్యూషన్లో దాన్ని ముంచి తీయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ సొల్యూషన్ ఎవరు తయారు చేస్తారంటే కేవలం మనకి ఈ రొసారి బయోటెక్ అనేది తయారు చేస్తుంది మ్యాక్సిమం పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి ఇదే రా మెటీరియల్ అయితే సబ్మిట్ చేస్తుంది అండ్ వీళ్ళు దేని దేనికి తయారు చేస్తారంటే కాటన్ పాలిస్టర్ యాక్రెలిక్ అండ్ వూల్ సిల్క్ నైలాన్ సస్టైనబుల్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఇదైతే మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది
ఇప్పుడనే కాదు ఫ్యూచర్లో కూడా కొంత ఇబ్బంది పడే అవకాశం అయితే ఉంది ఈ సెక్టర్ అనేది ఇప్పుడు కొంచెం నత్త నడకనే సాగుతుందనే చెప్పొచ్చు డ్యూ టు దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడు కూడా తగ్గదు నైన్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో యానిమల్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇది పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీకి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ చాలా కాస్ట్లీ ఎక్కువ ఉంటున్నారు చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు అండ్ వీళ్ళు ఒక వంద రూపాయలు ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది రా మెటీరియల్గా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు సో మిగతా ఫార్టీ రూపీసే వీళ్ళకి ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది సో ఇది ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ ఈ కంపెనీకి ఓకే సో లాస్ట్కి చెప్తాను మీకు కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిల్వాస్ అనే ఊర్లో మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయితే ఉంది అక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు కంపెనీ యొక్క ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ఎప్పటికప్పుడు కెపాసిటీ పెంచుకుంటూనే వచ్చారు సో సిక్స్టీ థౌసండ్ మెట్రిక్ టన్స్ అయితే ఉండేది తర్వాత మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ అయింది తర్వాత ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అయింది సో యూటిలైజేషన్ కూడా బాగా చేసుకుంటున్నారు అంటే ఫుల్ ప్లెజ్డ్ గా వాళ్ళైతే ఆ ప్లాంట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు ఆర్ఎండి మీద ఎక్కువ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా వీళ్ళకి రెవెన్యూస్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళకి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో కానీ చూసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాకా అయితే వీళ్ళకి రెవెన్యూ ఉంది తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆ తర్వాత మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయితే రెవెన్యూ ఉంది ఇది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అనేది మనం తర్వాత స్లైడ్ లో తెలుసుకోబోతున్నాం ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ పదిహేడు కంట్రీస్ లో మనకైతే బిజినెస్ అయితే చేస్తుంది అందులో మనకు వచ్చేది ఎంత అంటే జస్ట్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో కానీ చూసుకుంటే జస్ట్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ అండ్ ఆ తర్వాత సెవెంటీ టూ పాయింట్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ అండ్ ఆ తర్వాత ఎయిటీ త్రీ క్రోర్స్ దాదాపుగా ఇలా వస్తుంది అయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో ఇది అడ్వాంటేజా డిస్అడ్వాంటేజా అంటే కంప్లీట్గా చెప్తున్నాను ఇది అడ్వాంటేజే ఓకే సో ఎక్స్పోర్ట్స్ పరంగా చూసుకుంటే బాగానే పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు అండ్ ఇంకా పెంచాలి ఇది ఇంకా సరిపోదు ఇంకా పెంచాలి బట్ పెంచడం అయితే మాత్రం చాలా బాగా పెంచుతున్నారు రెవెన్యూస్ కానీ వీటి కానీ రిటర్న్ రేషియోస్ అంటే మనకి ఆర్ఓఈ అని ఉంటుంది ఆర్ఓఈ సిఈ అని ఉంటుంది ఈ రెండింటి మీద ఒక వీడియో చేస్తాను సో రొసారి బయోటెక్ కానీ చూసుకుంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అయితే ఉంది పర్వాలేదు బాగానే ఉన్నట్టు బట్ ఆర్ఓఈ సి కానీ చూసుకుంటే మనకి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అని చెప్పేసి ఇది ఉంటుంది ఇది మాత్రం కొంచెం మిగతా కంపెనీస్తో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది స్టార్టింగ్ ఎంత ఉందంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎంత అయ్యే అవకాశం ఉన్నది అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ఇదొక నెగిటివ్ పాయింట్ బట్ బట్ ఆర్ఓఈ కానీ చూసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంది చాలా ఫెంటాస్టిక్ అనే చెప్తాను అండ్ ఆ కంపెనీ మిగతా కంపెనీస్తో కానీ పోల్చుకుంటే అంటే ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ కానీ అతుల్ కానీ లేకపోతే ఫైన్ ఆర్గానిక్స్ కానీ లేకపోతే వినతి ఆర్గానిక్స్ కానీ ఈ కంపెనీస్ వేటితో పోల్చినా సరే దీని యొక్క ఆర్ఓఈ చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీకి ఆస్తులు ఎంత ఉన్నాయి అంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ మిలియన్ ఆస్తులు అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఆ తర్వాత మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్కి అయితే పెంచారు ఆ తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ మిలియన్ ఆస్తులు అయితే ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కానీ చూసుకుంటే అదే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ కానీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏ కోసన్నా కూడా కంపెనీ అనేది గ్రో అవుతుందే తప్ప ఎక్కడ కూడా డౌన్ ఫాల్ అయితే మనకు కనిపించలేదు ఇది ఒక మంచి సూచకం అనే చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ఐపీఓకి ఉండాల్సిన మంచి లక్షణాలు అయితే ఈ కంపెనీకి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ దీన్ని రెవెన్యూ కానీ చూసుకుంటే టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ మిలియన్ రూపీస్ అయితే మనకి రెవెన్యూ వస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత త్రీ థౌసండ్ రూపీస్కి అయితే పెంచారు ఆ తర్వాత మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత సిక్స్ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ గ్రోత్ అనే చెప్పొచ్చు ఒక కంపెనీ గ్రోత్ అనేది ఈ రేంజ్ లో కానీ వెళ్తే చాలా మంచి సూచకం అనే చెప్పొచ్చు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఫైనల్ గా రెవెన్యూ అంతా మనం బాగానే గ్రాప్ చేసాము ఆ తర్వాత మన ఎక్స్పెండిచర్స్ ఇవన్నీ తీసేయగా ట్యాక్స్ కూడా పే చేసేగా వీళ్ళకి మిగిలేది ఎంత అంటే వన్ ఫార్టీ టూ మిలియన్స్ అండ్ ఆ తర్వాత టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దాకా అయితే వెళ్ళారు ఆ తర్వాత మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఆ తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ మిలియన్స్ ఆఫ్ మనీ అయితే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ గా వీళ్ళకైతే వచ్చింది ఆ తర్వాత మనకి సేల్ గ్రోత్ కానీ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అండ్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనకి బాగా ఇబ్బంది అయితే జరిగింది కదా సో ఇంకా పడే అవకాశం అయితే ఉందా అంటే పడే అవకాశం అయితే ఉంది ఇది ఎక్కువగా దేనివల్ల పడే
ఆ పర్టికులర్ పీర్ టు పీర్ కంపారిజన్ అయితే నేను మీకు ఇక్కడ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి సో రొసారి బయోటెక్ కానీ చూసుకుంటే మనకి సేల్స్ గ్రోత్ వచ్చేసి సిక్స్ నాట్ ఫోర్ అండ్ తర్వాత వినితి ఆర్గాన్స్ చూసుకుంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ చూసుకుంటే దీనికి సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అయితే వినితి ఆర్గాన్స్కి టూ ఎయిటీ టూ అండ్ ఫోర్ నైంటీ ఆర్టీఐ ఇండస్ట్రీస్కి అండ్ అతుల్ లిమిటెడ్కి అయితే ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ఇలా మనకి మార్కెట్ క్యాపిటల్ కానీ చూసుకుంటే ఇది టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ మాత్రమే దీని మార్కెట్ క్యాపిటల్ అంటే ఈ పో ఈ మార్కెట్ క్యాపిటల్లో ఉన్న కంపెనీ ఇంత మంచి రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేస్తుంది అంటే పర్వాలేదు మంచి పోస్ట్ మంచి కంపెనీయే నెక్స్ట్ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వినితి ఆర్గాన్స్ కానీ చూసుకుంటే సో నైన్ థౌసండ్ ఎక్కడ టూ థౌసండ్ ఎక్కడ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్కడ టూ ఎయిటీ టూ ఎక్కడ సో ఎంత చెట్టు అంతే కాలంటారు ఓకేనా మన భాషలో చెప్పాలంటే ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో అంటే మనం ఒక రూపాయి సంపాదించడానికి ఎంత మనీ ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేది అర్థం అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం థర్టీ రూపీస్ అనేది పెడుతున్నట్టు అంటే థర్టీ వన్ రూపీస్ మనం ఒక రూపాయి సంపాదించడానికి పెడుతున్నాం అయితే ఇది ఒక్కటే మనం పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు చాలా అయితే మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ అదే కంపెనీస్ కానీ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉన్నవి చాలా తక్కువ పీర్ టు పీర్ కంపారిజన్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే చాలా తక్కువకే అవి పీ రేషియోస్ అయితే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఇది ఒక్క దానివల్ల దీనికైతే మేజర్గా డ్రాబ్యాక్ అయితే ఉంది సో పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ దీన్నే ఎక్కువగా పాయింట్ అవుట్ చేశారనుకోండి షేర్ ప్రైస్ అనేది అలా పడిపోతుంది సో అది మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫైనల్గా నేను మీకు చెప్తానులేండి ఫ్రెండ్స్ రొసారి బయోటెక్ యొక్క కంప్లీట్ రెవెన్యూ ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అండ్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత అనేది కానీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో మీరు ఇవన్నీ మిలియన్స్లో ఉంటాయి ఇక ఫిక్స్ చేసుకోండి మనం మన డబ్బుల్లో మాట్లాడుకుందాం చాలా తక్కువలో మాట్లాడుకుంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువగా దీని గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఇన్కమ్ ఎంత గెయిన్ చేస్తున్నారు అని అంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు త్రీ రూపీస్ పక్కన పెట్టండి రెండు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు వీళ్ళు సంపాదిస్తే వీళ్ళు ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత చేస్తున్నారు అంటే ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే రెండు వేల మూడు వందలు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు అంటే రెండు వేల మూడు వందలు ఖర్చు పెట్టేస్తే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా వీళ్ళకి ఎంత మిగులుతుంది అంటే నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు రూపాయలు మిగులుతాయి అందులో మనకి ట్యాక్స్ ఎంత కట్ అవుతుందో తెలుసా నూట ఎనిమిది కోట్లు డెవలప్ చేసేది ఏముండదు కానీ ట్యాక్స్ మాత్రం ఏమాత్రం లోడ్ చేయరు ఎవ్రీ ఇయర్ మళ్ళీ మార్చేస్తూ ఉంటారు ట్యాక్స్ ల్యాబ్లు అవన్నీ నాయి అంట ప్రాఫిట్ ఫైనల్గా ట్యాక్స్ కట్టిన తర్వాత మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే మూడు వందల తొమ్మిది రూపాయలు అనేది వీళ్ళు సంపాదిస్తున్నారని మద్దాం ఫైనల్గా ట్యాక్స్లు ఎక్స్పెన్సెస్ రెవెన్యూస్ అన్నీ కంపేర్ చేయగా ఫైనల్గా అతని జోబులో ఎంత ఉంటుందంటే మూడు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు ఆ మూడు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలే అందరికీ పంచాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇలా మనకి ప్రాఫిట్ అనేది ఇలా అయితే తీసుకొస్తుంది సో పర్వాలేదా అంటే పర్వాలేదు మరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్పలేం కానీ బట్ బట్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ ఇంత రెవెన్యూ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది అంటే పర్వాలేదు సో ఫైనల్గా మై వ్యూ మై యాక్షన్ మై గెయిన్స్ ఫైనల్గా నేను ఈ మూడు చెప్పేస్తాను మీకు అండ్ ఇది ఒక రికమెండేషన్గా అయితే మాత్రం అస్సలు భావించకండి ఇది నా వ్యూ అండ్ మీ ఓన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఒకవేళ మీకు రీసెర్చ్ చేసే టైం కానీ లేకపోతే ఖచ్చితంగా మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాతనే డిసిషన్ తీసుకోండి ఫైనల్గా నా వ్యూ ఏంటి అంటే ఈ రొసారి బయోటెక్ని అప్లై చేస్తున్నానా లేదా ఎస్ అప్లై చేస్తున్నాను అప్లై చేసేది కూడా ఎలా అప్లై చేస్తానంటే ఫస్ట్ డే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఒక టూ లాట్స్ అయితే వేసేస్తాను ఆ తర్వాత ఈవినింగ్కి మనకు ఒక రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది ఎంత ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అని చెప్పి ఆ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ బట్టి నేను దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా అనేది తెలుసుకుంటాను సో ఫ్రెండ్స్ నా వ్యూ వచ్చేసి కంప్లీట్గా కంపెనీ మంచిదేనా అంటే ఎస్ మంచిదే దీని ఆపర్చునిటీస్ గురించి నేనైతే చెప్పలేదు సో దీని ఆపర్చునిటీ గురించి చాలా సింపుల్గా ఒక్క వర్డ్లో చెప్పాలి అని అంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కెమికల్ ఇండస్ట్రీ అనేది రూల్ చేయబోతుంది ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఖచ్చితంగా రూల్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఇక అర్థమైపోయింది ఇక అది దానితో కలిసి జీవించాల్సిన పరిస్థితి అయితే వచ్చేసింది మనకి మనిషి కూడా హైజీనిక్గా ఉండాల్సిన పరిస్థితి సో ఆ హైజీనిక్గా ఉండే ప్రోడక్ట్స్ అయితే వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు అండ్ వీళ్ళు తయారు చేయటం లేదు వీళ్ళు ఆ కెమికల్స్ అయితే సప్లై చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ ఉండే మేజర్ నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే పీ రేషియో అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అంటే ప్రీమియం చాలా ఎక్కువగా అయితే వీళ్ళు కోట్ చేసేయడం జరిగింది ఈ కంపెనీకి అంత పీ రేషియో పెట్టి ఇప్పుడు అయితే కొనాలా లేదంటే కొంచెం ఆలోచించాల్సిందే సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ బట్ వీళ్ళు రిజల్ట్స్ కానీ అండ్ వీళ్ళ ఫండమెంటల్స్ కానీ అండ్ వీళ్ళ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ కానీ చాలా బాగున్నాయి
ఎవరెక్కువ రెవెన్యూ సంపాదిస్తారు ఇతను సంపాదిస్తారు మళ్ళీ రెండింటి గురించి అడుగుతారు సో అందులో మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లు కట్టాలి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్లు కట్టాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ వీళ్ళకి అవేమీ ఉండవు ఈ వ్యూలో కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఇది కొంచెం రిస్క్ ఈ ఐపీఓ అప్లై చేయటం అయితే రిస్క్ ఫేస్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఐపీఓను అప్లై చేయండి లేదంటే లిస్ట్ అయిన రోజే కొనుక్కోవచ్చు లిస్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఎంత కావాలంటే అంత కొనుక్కోవచ్చు అంతే కదా సో అక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది నచ్చితే వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే లేదు ఐపీఓకి ఎవరు వెళ్తారంటే చీపర్ ప్రైస్కి వస్తే ఖచ్చితంగా ఐపీఓకి వెళ్తారు కానీ ఇది చీపర్ ప్రైస్కి వస్తుందంటే చీపర్ ప్రైస్ అయితే మాత్రం కాదు నా యాక్షన్ మీకు చెప్పాను కదా ఒకవేళ ఫస్ట్ డే ఒకటి రెండు లాట్లు అప్లై చేస్తాను ఆఫ్టర్ థర్టీన్త్ అంటే ఫోర్టీన్త్న నాకు ఒక రిజల్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది కదా థర్టీన్త్ నైట్ నాకు ఒక రిజల్ట్ వచ్చేసింది ఎంత ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది చూసిన తర్వాత డిమాండ్ ఎంత క్రియేట్ అయిందో చూసి అప్పుడు ఇంకో లాట వేస్తాను ఆ దృష్టి ఉంటే తగులుతుంది లేకపోతే లేదు దాని ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి ఇంకా పెరిగిపోతే ఖచ్చితంగా నేను ఇంకా లాట్ సైజ్ అయితే పెంచడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఏ కంపెనీ ఏ బిజినెస్ చేస్తుంది ఏంటి అనవసరం స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చాక న్యూస్ ఎలా ఉంది రెండోది ఆ దానికి డిమాండ్ ఎలా ఉంది పీవీఆర్ ఏం రన్ చేస్తుందని ఏం బిజినెస్ చేస్తుందని పీవీఆర్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది పైకి వెళ్ళిపోతుంది కిందకు వెళ్ళిపోతూ ఉంది అంటే అది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏం బిజినెస్ జరుగుతుంది బిజినెస్ బాగోసా ఇదనమాట సో కంప్లీట్గా స్టాక్లో డిమాండ్ డిమాండ్ సప్లై చేయని బట్టే కంప్లీట్గా స్టాక్ మార్కెట్లో స్టాక్ ప్రైస్ అనేది పైకి కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ యాక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే దాన్ని డిమాండ్ బట్టి మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఓకే సో మిగతా ఫండమెంటల్స్ అవన్నీ ఎవరు చూస్తారు అని అంటే ఇన్వెస్టర్స్ చూస్తారు అయితే షార్ట్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం అయితే మీరు అప్లై చేయొచ్చు బట్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఎంత ఉంది అంటే బయట చెప్పడం ప్రకారంగా ఒక వన్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి వన్ ఫార్టీ రూపీస్ దాకా ఉంది గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అంటే ఏం లేదు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అనేది ఒక అంచనా అనమాట ఈ ఎగ్జిట్ పోల్ వివరాలు ఉంటాయి చూడండి అలా అనమాట అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి వన్ ఫార్టీ రూపీస్ దాకా అయితే అంటున్నారు బట్ నేనేం అనుకుంటున్నానంటే జస్ట్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా ఉండొచ్చు ఒకవేళ నాకు ఆ మాత్రం మనీ వస్తే చాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఈ కంపెనీలో ఐపీఓ తీసుకుంటున్నా సో నాకు కావాల్సింది జస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంతే సో ఈ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వచ్చినా నేను హ్యాపీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చినా హ్యాపీ అండ్ వన్ డే వెయిట్ చేస్తాను దాని డిమాండ్ ఎలా పెరుగుతుంది అనేది చూసి నేను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కానీ ట్వంటీ సిక్స్త్ కానీ అమ్ముతాను ఓకే అప్పుడు మార్కెట్ ఉందా లేదో నాకు తెలియదు ఒకసారి చూసి చెప్పాలి దాన్ని కూడా ప్రాఫిటబుల్ షేర్స్ లాగా మాత్రమే అమ్ముతాను సో ప్రాఫిటబుల్ షేర్స్ అంటే మీలో ఎవరైతే నా పాత సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది అంటే నాకు ఎంతైతే గెయిన్ వచ్చిందో ఆ గెయిన్కి తగ్గ స్టాక్స్ అందరూ వదిలేసి క్యాపిటల్ అయితే తీసేసి నేను మళ్ళీ ట్రేడింగ్ దేనికో వాడుకుంటాను అర్థమైంది కదా మీకు సింపుల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా కంక్లూషన్ ఏంటి అంటే కంపెనీ అనేది మంచి కంపెనీయే షార్ట్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అంటే షార్ట్ టర్మ్కి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే వద్దు ఐపీఓకి అయితే అప్లై చేయొద్దు ఓకే సో ఎంత ప్రైస్ అయినా సరే లాంగ్ టర్మ్ కదా మీరు ఇంకొక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ చూసి దీని పర్ఫార్మెన్స్ డిమాండ్ సప్లై చూసి అప్పుడు మీరు అప్లై చేయొద్దురు కానీ బట్ షార్ట్ టర్మ్కి అయితే అప్లై చేయొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఐపీఓ లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం అంటే ఇంకెలాగ తప్పదు అప్లై చేయొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి తప్ప గేమ్స్ ఇంకా అంతకు మించి ఎక్కువ గేమ్స్ అయితే వస్తే మంచిదే నేను కూడా తీసుకోవడానికి రెడీ బట్ మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసి అంత రీచ్ అవ్వకపోతే హట్ అవుతారు కాబట్టి నేనైతే వద్దని చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫైనల్గా నా వ్యూ పాయింట్ ఇందులో ఉండే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్లో ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్లో మాత్రం పక్కాగా మంచి గ్రోత్ ఉంది ఫ్యూచర్లో నెంబర్ వన్ కంపెనీ అవుతుంది ఒకవేళ ఇది బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే అండ్ వీళ్ళకి కొంత డెట్ అయితే ఉంది డెట్ గురించి నేను ఎక్కడ మాట్లాడలేదు అది మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన డెట్ అయితే కాదు అంత డెట్ అయితే లేదు అండ్ వీళ్ళు అప్పు కూడా తీర్చేస్తామని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ద్వారా ఏదైతే మనీ వచ్చిందో అది అప్పు కూడా తీర్చేస్తామని చెప్పారు సో ఖచ్చితంగా అప్పు అయితే తీర్చేస్తారు చాలా తక్కువ డెట్ అది కూడా నెక్స్ట్ అనలిటిక్స్ పరంగా చాలా బాగుంది బిజినెస్ మోడల్ ప్రకారంగా చాలా బాగుంది ఐపీఓ అప్లై చేసుకోవచ్చా లేదంటే అది కంప్లీట్గా మీ మీద బేస్ ఉంటుంది నేను నేనైతే అప్లై చేస్తున్నాను సో అప్లై చేసేది ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను మీకు చెప్పాను కదా సో ఫ్రెండ